ang Diyos. Amen? Sa so, ipon ni Maria, uh, Maria sa, sa Bethany, Mary of Bethany, pati yung kanyang ate na si Martha, takto kasi yung magkakapatid nun, si yung pangatlo, si Lazarus. Pinadalhan nun sila ng sulat, pinadalhan nun nila ng sulat ho, uh, si, si Jesus, kasi magkapat na sila, magkaibigan sila eh. Yung mga ano, kabarkadahan sa church, pinadalhan nun nila ng sulat, Jesus, can you please come to Bethany? Your friend Lazarus is sick. Nung binasa ho ni Lord yung letter, sabi niya sa kanyang mga apostoles, let us go to another place. Talaga to si Lord, no? Minsan, no, para bang pinupuspon, binibitin tayo ni Lord. Pero yung ibig sabihin nun, kinalimutan tayo ng Panginoon. Nung narinig ni Jesus ngayon, na si Lazarus huwi namatay, sabi niya sa mga apostoles, let us go and wake up the man. Sabi ni Pedro, Lord, kung yun lang man ang dahilan, pupunta tayo sa Bethany, kung baga, dito ba hanggang labuan? Tapos, turiyahan ka, Jay. Anong lawas din mo, Jay? Ba? Anong lawas na po, Jay? <laughs> si Jesus sabi sa ating dalawa, Jay, punta tayo sa labuan. Walang another means of going to labuan kung hindi paglakad lang tayo. Anong sasabihin mo? Sabi ni Jesus, let us go to labuan and wake up our friend, friend Lazarus. Siguro sabihan mo si Kuya Ayat, Kuya, kung ganun, gigisingin lang natin si Lazarus, huwag na. Tayo din po ay kailangan ding matulog. Di po ba? Hindi talaga nakakaintindi yung, ano, yung mga apostoles. So, sabi ni Jesus kasi bago pa sila, wala pa ho yung illumination, wala pa yung guidance ng Holy Spirit. Kayo talaga, sabi ni Jesus, we will go there. And Jesus was literal this time. Lazarus was there. O Lazarus is there. We will go there and wake him up. Ah, yun pala. So kaya nga, Jay, pag may dan, sabihin nga ni si Lord, kahit pa sa, ano, sa lintangan, Jay, pag masasabihin ni Lord na pupuntahan natin, pero hindi tayo maglalakad, Jay. Magbaban tayo, Jay. Amen, Jay? <laughs> Pinitingnan ko si, Jay, si BJ kanina ba? Luminit na talaga si BJ. Pati ko, Marx. Luminit ka na, anak. No? Kas pati ko, pati ko. <laughs> Praise God. May tao pa diha, Amen? So, Si Maria ba? Si si Maria at saka si uh, si Martha sabi ho nila, Lord, if you've been here, if you were just here, Lazarus would not have died. Nung bumagsak ako sa succession ko, tatlong gabi ho yun, hindi ako nakatulog. Talaga? May dalawa, hindi kayo wala. I-share ko yata yan ha. Dalawa akong subject ngayon, nagto-26 units ako. Kasi, I carried yung succession at saka yung law on sales, hindi ko talaga matanggap. Especially yung law of succession, kasi palagi ako nagre-recite every single meeting mo namin. Yun nga, yung akala ko natin ba, yung, yung pride mo natin ba, hindi ko talaga matanggap. E yung mga kaklasiko na panay absent, Tsaka nag-oral recitation, ma, pwede pass mo na, ma. Hindi ko matanggap-tanggap paano ito nakapasa. May plano si Lord iba eh, amen? Because of it now, tinitingnan ko talaga yung libro ko. Sinasabihan ko yung libro ko, I will cannot heal you book. <laughs> yung ganun kakapalo, binabasa ko isang simana. Alimang araw, alimang araw, hindi ba siya nag-re-read Saturday at Sunday? I read only Monday hanggang ano? Hanggang Friday. Sabi ko, I hate you books. I will read you books. I will kill you books. I really will do it. Binigyan ako ng ganong klase ng ano, because of that. Salamat sa Panginoon kasi natanggap naman yung ano ko, maka-overload ako, para kang maka-make up ako o mga kapatid. Minsan may mga maralaki kasi tayong question, Lord. Tinanong ko din ang Panginoon, Lord, kahiyaya naman, Lord. Yung kasama kong pari, Lord, nakapasa ako, pastor. Bakit, Lord? Tinanong ko talaga ang Panginoon, heaven was silent. Siguro God was like, was, God must be very smiling on me at the time, not hindi mo pa naiintindihan ngayon. Siguro ngayon, naiintindihan ko na, kung hindi ako bumagsak sa sales ko, 
hindi sa sales, itong succession talaga, hindi ako bumagsak sa succession ko. Hindi ako ganito kadeterminado magbasa. May dahilan si Lord, di ba? Sabihan mo yung katabi mo, may dahilan ang Diyos. May dahilan ang Diyos. May dahilan ang Panginoon. God is faithful and He fulfills His promise. Bibigyan, mayroong isang versikulo dito na this is how the Lord works. O this is how things work. This is the law. Ito ho yung process. Okay. It is in Proverbs 1 verse, no, Proverbs 16 verse 1. Sige ho daw, basahin na natin. 1, 2, 3. The plans of the heart belong to man. But the answer of the tongue is from the Lord. Totoo ho yun. Ang lahat ng plano ay nasa tao, sa kanyang puso, di ba? Kahit ganyan lang yan, kapatid na yan, tingnan mo, simpleng-simple yan, pero may ambisyon yan sa buhay. Di ba? Tingnan ninyo yung si, ano, yung si, yung, uh, yung, uh, Badjo Girl? Di ba? Nung in-interview si Badjo Girl, kahit nagbimililipos pala yun siya, may mga dream pala yung bata niyo. Kahit hindi siya marunong magbasa, mag-internet, din may dream din pala siya. Kaya hindi mo ma-indestimate yung isang tao. At sabi ko dito, hanggang plano lang tayo, no? hanggang panaginip lang talaga tayo. Pero ang ginagawa ko ng Diyos, the answer of the tongue is from the Lord. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ho ay nasa Diyos. God is in control kasi. Eh. Amen? May isang versikulo kung desisyon daw ng Panginoon na yung ano daw, yung walang wala, gawin mo niya yung king. At saka yung king, gagawin doon niya na maging nothing in just a stroke or in a single snap. Kaya yung gawin ng Diyos. Amen. Now, itong versikulong to, may tatlong process ito mga kapatid for three simple steps. Now, out of the verse no, we can infer how the Lord works. Here we go. Unang-una, si Lord Ho ay pumupunla ho ng mga desire sa puso ho natin. God soaks plans in our hearts. He plans dreams, ambitions in your heart. Hello, amen. amen. Yung dinidesire mo, anak, makinig ka. Galing yan sa Diyos. When they are godly, when they are not to hurt others, when they are not to impair others, galing yan sa Diyos. Yung desire, yung dreams of ng ating mga parents para sa atin, no? galing yan sa Diyos. Ang Diyos mismo ang siyang naglagay niyan. At ang pangalawa, ho, sapagkat meron tayong mga dreams at an ambition, ang gagawin ho natin ay mag-pray. Kailangan ipanalangin ho natin, hihilingin ho natin yun sa Diyos. Amen? Kayo ba'y nananalangin araw-araw? Hello? Kayo ba'y humihingi sa Diyos? Kayo ba'y ano, dumudulog ho sa Panginoon? Di ba? At then, ang pangalawa ho, ang yung pangatlo nga, God answers. Ang Panginoon ang siyang tumutugod. Kaya nga, kung may desire ikaw, ipagpipray mo, tapos, you wait for the Lord to answer. Nakuha ko natin. Amen? Sige daw. Number one, desires. Laksan ko doon natin. One, two, three. Desires. Prayer. Answer. You know what? I can expand, grow them, lengthen, and deepen our message this evening about this. Pero I will, I will go to another twist. Kasi meron talagang nilagay si Lord sa puso ko, sa, sa ano ko, sa puso ngayong araw na to. Ito yung mensahe mo ng Diyos. You know what? Yung sa next week ba? Next week is already June 12. Amen? Sinong hindi pa nakarealize? Kasi baka, laka, baka akala ko natin, Mayo pa ngayon eh. Asin ko na lang unyo. Amen? Next week is already June uh, 12 yung isa hong malaking program ho natin. Ito yung ina-aspire ho natin. Ito yung pinagpipray talaga ho natin. That each one will bring one on June 12. Amen? 
I'm reminding you. Sige daw, ipoke mo yung nasa sa gilid mo. Sabihin mo, Uy! Uh, June, June 12, yung each one bring one. Amen. May naimbita ka na ba, anak? Prayer ko po na naway, kung wala pa, beginning tonight or ngayon, may maimbita na talaga tayo. Kailangan may prospect na ho tayo. Alam po ninyo, itong bagay, itong June, June, uh, yung each one bring one, yung June 12, daling huyog sa Diyos. Naalala ko talaga nung nag-prayer kami dito. Uh, three or four weeks ago, nung umaga ho, yung, uh, yung don't watch, umulan yun. Uh, umambun sa labas. Malamig talaga dito sa loob. Ngayon, si Joshua. Dito ka, Joshua, no? Tatan, no? Habang nananalangin kami, bigla lang ho, nagbigay ng impression ng Lord sa akin. Kaya nung following day, we launched it. I think three weeks ago ho yun. Kalimutan ko na yung exact date. Ganun yun eh. Mga kapatid, if you will go to the process, galing sa Diyos, si Lord will place a plan in your heart. Ang respond ho natin is ipag-pray ho natin. Kaya na, nananalangin ho tayo. Now ay panalangin ko sa Lord. Isa ko sa, sa home sa mga way ko na ipinag-pray ni Lord. Lord, make everyone conscious na Lord. Ito po yung program namin lahat na hindi lang isa, dalawang gagawa nito. Kung hindi, Lord, impossible. Kami hong lahat. Lahat po ay magsasabi na? Amen. Amen. Thank you, friends. Sa aking sigurana. Uh, noong tawag ito, noong Wednesday, galing ako sa Wimsu. May nakalimutan kasi ako ma magkakalimutan ako ma submit na yung sa ano namin sa enrollment. Itong pamilyang to, de yung brother lang pinagpi-pray ko ba? Kasi nung nagkaroon tayo ho ng uh, launch ng ano ng each one bring one on June 12th. Nagpray ako sino yung i-invite ko Lord. Binigyan ako ng impression ng Panginoon tong brother na to. So naghanap talaga ako ng timing Parang kapitbahay ko, hindi siya masyadong malayo, hindi siya masyadong malapit. Pero, by, ano, uh, by simple, I mean, simply, parang neighbor ko na din, neighbor na din namin. Nung nakita ko siya, on my way galing to the school, then nawala siya, nawala siya, then pag, pag uwi ko galing school, I got him. In-invite ko siya. Ang kanyang pangalan si Edgar. Actually, tatay ho ni, ano, ni, uh, ni Corel. Kilala niyo si Corel, no? Eh, di nga pasito yung tatay. In-invite ko siya. Ang masakit kasi mga anak, may tao pa ho dyan? Kung mag-invite ka ng tao ba, sasabihan ka, wala akong time eh. Bessie. Nakaranas na ka na yung ganyan. O, oh, ganun tayo noon. Ay, wala talaga akong time eh. Bessie. Bessie sa COC. Hello? Wala talaga yung time ba? Parang, sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo, hindi lang ako busy. Ah, sige lang. <laughs> Pariha, kawawan si, ano no, si Lenny, alam ninyo yung sa news, si Lenny Robredo ba? Sinabi ni, ano, sinabi ni, ah, uh, yung call, digong no? Sabi niya na hindi daw niya bibigyan ng, ano, ng, ah, uh, tawag nito, cabinet position ho, si, Ah, uh, Lenny, kumbaga flower vase lang talaga. You pronounce it vase. Yan base, no? Bass. Flower vase. Yes. Hindi, kawawa talaga si Lenny. Kasi may, ano din, may dahilan din si Bigong, no? So kaya na, flower vase lang talaga. So, huwag maging Bessie. Kailangan maging presidente. I'm just kidding, but what I'm saying is, may mga tao talaga na mag, mag e excuse ba? Minsan nasasaktan ako niyan pag ano, mag-i-invite mag ako. Pero alam ba ninyo, ang Diyos mismo ang siyang mas nasasaktan pag hinaayawan mo ng tao. Amen? Amen. Pero masaya ako sa pagkatong brother na to sabihin niya sa akin, Yes, Pastor. And then sabi niya sa akin, ang kanyang asawa, ang mga kakilala sa church, kasama niya noon sa work, sina Ate Vicky, yung sa, ano, sa 
food paradise. Kaya nga ginagawa ko ngayon, I just follow them up in prayer. Simple lang yung ano, hinihiling ko ng Diyos. Hindi ho, hindi ho, ano, yung uh, higher, uh, higher algebra. Hindi ka pareho sa higher algebra na, ano ho, maliso ang imong utok, no? Ma, ang imong kutaw, ano? It's just simple. The Lord places a plan in your heart, then you pray. You pray, and you do nothing but just pray and pray more, and pray more, and pray more. And then you wait for Him to answer the prayers. Kasi ho, yun na nga, ano ho yung pink, ano yung uh, to what we stand for, to what we are holding ourselves ourselves in, to what we anchor ourselves on. Ano pala yung Saan, saan po tayo, ano, yung naniniwala talaga ho? Ano yung pananampalataya natin? Kasi ang Diyos ho, He keeps His promises. God is faithful and He fulfills His words. Amen! Malagpangan na natin ang malayo. Enroll ka na, Roshane? Hindi pa, pero on the way. Kailan ka mag, matapos ang enroll mo? This week? Baka Monday, Pastor. Oh, tomorrow? Oh no? Nawa man din ako kay Rashane sapagkat gusto talaga niya pag-aral. Ano ho? Nung uh, nakita ko na nag-struggle siya, talaga nag-pray ako sa iyo, anak. Then when I heard about na you're on the way, uh, makapag-enroll ka na. Ganun yun, anak eh. No? Kaya nga, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong mag-discourage. So, sapagkat si Lord ho, hindi siya umaayaw. Ako din, inisip ko din si Marvin, no? Kasi parang last week na yata sa fisheries next week eh. Tsaka mahiya ko yung kinausap ko namin na kaibigan ko namin, yung kanyang sakakar. Kanina ho, nagsabi, nagsabi lang ako, binuksan ko yung ano, yung sa studio, sa studio B. Sabi ko, Buenas! At parang ka si Sir Jack. Sabi niya, Pastor, Pastor, iti-text, mag-text yung kundigo na niya na ha? Pastor, Pastor. Kaya nga, Marvin, Huwag mo talaga bibitawan yung ano, pray ng pray talaga na. Amen? Kung yung, naalala ko yung sa Bible school namin, yung ano namin, yung teacher namin sa prayer ho, sabi ko niya, na isi-shake mo daw yung ano, yung trono ho ng Diyos sa pananalangin. Yung iyakan mo ang Diyos, yung kunin mo yung atensyon ng Panginoon, huwag mo siya i-give up. Si ano ho, si, si Jacob ho, binali na ho ni Jesus sa Old Testament, yung kanyang uh, right by or left eye, binali na ho, siya ho'y ano na, in, uh, incapac- incapacitated na. Sinabihan siya ni Jesus sa, sa Old Testament, yung the angel of the Lord, bitawan mo ako because it's already done. Imagine no, mula gabi hanggang bukang liwayway, sila ho'y nag- nag-re-wrestling. Sabi, sabi ho ni, ano, ni Jacob, I will not let you go until you bless me. Kung baga, Lord, hindi ako, hindi ako mag-give up, hindi ako hihinto sa pananalangin hanggang hindi mo maibigay, Panginoon, ano yung pinangako mo sa akin. Kaya ako, ang Diyos, the Lord was able to search the heart of Jacob. Sabi niya, He gave him the best of His blessing. Hindi yung pera, hindi yung material na blessing, binago ni Lord ang kanyang buhay. Beginning today, you will be called Jacob no more. But I will change your name to be Israel or Prince of God. Amen? Hello? So, balikan nun natin. Sabi nun natin, uh, Desires, prayer, and answers. Sige, one, two, three. Desires, prayers, and answers. Palaspangan po natin si Lord. Communion service men, ano ho? First Sunday of the month. There are these two more things I would like to speak on here. Okay. Ayun. Hindi ko talaga makuha yung ano ninyo na. Si BJ, ginagano lang ni BJ yun. Flip man kagad yung ano. Pero ako hindi man. Okay. Uh, we pray for souls and God shall send them to us. Yung pinanalangin nun natin ng phenomenal growth, I'd like us to understand, no? More than uh, what meet the eye, ayun? More than 
what meets the eyes. Hindi lang yun yung ano yung padapadami ho sa church. Ang hinahanap talaga ng Panginoon, sabi yun ng Bible, God is not willing that any anyone should perish, but all will come to repentance. Lahat ho, magbabalik loob ho sa Panginoon. Alam niyo ba na kahit ano yung pananalangin no natin, kay Lord, ibibigay yun ng Panginoon. Yung cellphone, cellphone lang yun eh. Kaya yan ibigay ni Lord, amen? Yung iPad, galing ako dun eh. Kaya yan ibigay ni Lord, yung ambition mo, yung desire mo, kaya yan ibigay ni Lord. Material lang mo yan eh. It's just but temporary things. Bahay, boyfriend, ano ba? Yung future mo, kaya yan ibigay ni Lord. Chicken feet lang yan eh. Kaya yan ang Diyos, yun eh. Ang highest kasi yung hinahanap talaga ni Lord. Yung inaasam-asam mo ni Lord. Si Lord, hindi ho namatay para ho sa mga cellphones lang. Yun eh. Si Lord, hindi ho namatay para lang sa ambisyon natin. Si Lord ho namatay, hindi lang ho para magkaroon tayo ng bahay. Wano yung material things? Jesus died for human for human lives, amen? For human souls. Sabi ni God, for God so loved the world, amen? amen. Kung baga, para lang, ano, it's just but accessory lang yung, ano, yung lahat na bagay, yung material na bagay. Ang hinahanap ni Lord, hinihintay ni Lord, na tayo po'y mananalangin ho sa mga kaluluwa. Papanalangin ho natin yung mga unsafe loved ones ho natin. Len, ang hinihintay ko, Len, isa sa mga pinagbibray ko ba, si kumari at si kumpare. One day, oh, sasama din sa atin sa church. Amen? Lil, pray na ito na Lil, ha? Lil, ha? Amen. Sabi niya, Lil, okay daw. Yung mga unsafe love ones natin, yung mga kapitbahay ho natin. Masayang-masaya ako kay, ano, kay... Sa araw, ho, oh, si Auntie Delia Doninio, sa Macron Drive, ha? may pakbay sa kanya. Kasi gusto niya invitahin ako si Lola Gloria. Umakbay doon sa kanya nung nagbili siya ng ano, ng parang ulam yata yun, peskaw. Pekaw, no? E pie, pie, no? Tama yun niya, o, kumpay yung pekaw, e pie, pie, no? Umakbay doon sa kanya, dahil in-invite, in ano, ni Sherwin, lola mo. Sabi niya, oh, Patel, punta ako kasi na-bless daw siya kay Princess. Hindi niya napanggit si Sherwin. <laughs> si Princess daw talaga na-antik ang puso daw ni, Ma, ano, ni Lola Gloria. Sherwin, pag masay, maborn again yung si Lola Gloria. Dalawa yung mga ano dyan, mga matatanda eh. Yung isa din, si, ano, si Lola Chuck. Si ano pala, Lola ni... Ano, ni Ah, uh, ni Christian. Christian, pag pray talaga natin, si Lola ho ninyo, we, sapagkat yung buong ano, yung likod ng ano, ng Macron Drive, marami pang mga mothers pupunta ho sa Kingdom of God. Kaya nga, tinutulungan ko, excited din siya, Tidele, yun din ang pinag-pray niya. Kasi ho, ang hinahanap ni Lord, hinihintay ni Lord sa atin ho, the most ho, ay hindi lang mga bagay, material things ang pinagpipray natin. Yung souls of ng ating mga loved ones, ng mga kapitbahay, mga kaibigan natin. Kaya, ibahin mo natin yung prayers natin. Hindi lang puro material. Amen? Pag ganun ay nasasaktan ho ang Diyos. Okay. I would like to lead you in two more verses. Okay po. Uh, this is this is Saul, not Acts. No? Chapter 2, verse 8. Basahin ko doon natin. One, two, three. Ask of me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possessions. Humihing ka, sabi ni Lord, at ibinigay ko sa iyo, nations here are not Philippines, Indonesia, America, Malaysia. Nations here, galing ho yan sa salitong ethnos. Ibig sabihin nun, ethnic groups, people groups. Sabi ni Lord, and I will give you the nations for your heritage and the ends of the earth for your possessions. Kahit ano yung pinakamalayo, actually ito yung promise ni God, God the Father, kay Christ. Pero bilang part of the body of Christ, this is also His promise to us. Kung baga ho, pag mananalangin tayo ng mga souls sa Panginoon, 
people but to come to His kingdom. God will bring diverse people in the church. Yung iba-iba hong lahi. Ang ganda na, no? May apat kasing color ho sa balat ng lupa. Ho. Alam mo ninyo yung skin color? For, ano, yung uh, skin pigment. Black, red, yellow, and white. Minsan ho, mixture ho. Kaya nga, may brown. Hello, amen. Alam niyo, walang green ha, walang green na tao. Black lang, red, Indian, red yan sila. Red, yellow, mga inchik. And white. O yung Caucasian, no? Si Helen, yellow yan. Ikaw, Rasheen, yellow. Ikaw, Pastor, brown. Si Kuya Mali. Eh, Len, basta yan, ano yan si? White. Ah, oh, white. <laughs> white ang t-shirt ko. Si color ko yan, no? Ang titig mo, anak. Kanina, tingin ako sa'yo. Baby Mali, si Papang ka talaga, anak. Yung tindig mo. Ang tindig mo. Pati yung Adam sa Apple, akin yan, no? Praise God. To God be the glory. Sabi ni Lord, yun ang kanyang gagawin. Kaya humingi tayo. Amen. Amen. Oh. So, huwag ninyong kalimutan ho. Each one bring one on June 12. Amen? Amen. Oh. Huwag magdala ho ng kabrito ha. Huwag aso. Tao ang dalhin. Amen. Sana ma-invita mo si Kumari ha. Yes, kahit si Kumari. Wala dito? Oo. Oh. Sige, praise the Lord. Another verse, ito ho yung tama na ho. Uh, this is in Luke 15 verse 20. Basahin ito natin. Ano yan? Sa gitara mo yan. Praise God. Uh, basahin ito natin. One, two, three. And he rose and came to his father. But he was still a great way off. His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Ito yung prodigal son. Alam niyo ba mga kapatid, merong isang versikulo lang talaga sa Biblia. There is only that one single instance in the Bible where you can find God ran or God runs. It was when the lost, the long lost son went home. Dami pa po, dami pa hong ano, nawawalang mga anak ng Diyos. Sabi ho dito, nung, ano, yung simula daw nawala ang kanyang anak ko, hindi talaga, ano, ubinto ang, ang father. Saan yan? Ha? Sumay ko talaga na? Sabi doon, the Lord did not rest every single day. Hinihintay talaga niya araw-araw na umuwi yung kanyang anak. Imagine na, habang linulus tayo ng kanyang anak ko, ang pera, yung fortune na hiningi niya sa kanyang tatay, ang ama ho, hindi ho huminto, hindi ho huminga, araw-araw na naghintay sa kanyang anak. Nung umuwi daw ang kanyang anak, malayo pa, kilalang kilala niya. Ganun yun ang mga parents eh. Sa galaw, lahat ho, kilalang kilala ho ng tatay. Nung nakita niya ang kanyang anak ko, way beyond yet from the horizon, the father started to run. Yung matanda ho, sa Old Testament kasi, undignified yung ano, matanda na tatakbo. Hindi yan pinapatakbo ng mga ano. Kasi ano yun, yung it's an embarrassment hindi ko sa mga tatanda, sa, sa buong pamilya ko. Pero God here broke human traditions para lang maipakita ho niya ang kanyang, ang kanyang affection sa kanyang mga anak na nawawala. Alam po ninyo, ganun din yun eh. Pag sino ho yung lumapit ho sa Panginoon, sino yung magmadala ho natin kay Lord, ngayong June 12, tatakbo ulit ang Diyos. Amen? Alam niyo ba? Blessings, bubuhos po ang blessings. Mas maging masaya ho ang Panginoon. May marami hong breakthrough ibibigay ng lang Lordo sa isa't isang buhay ho natin. Pag tayo ho'y makadala ho ng mga bagong soul sa kingdom ni God. Amen. Hallelujah. Palagpakan natin si Lord. 
Amen. Kaya nga ho, it's time now for the harvest. Yun ho ang sabi ni Lord Jesus. One last verse. Hallelujah. One last verse. It is in John chapter 4, verse 35. Pwede ho natin basahin. Sige po. One, two, three. Do not say, there are yet four months. Then comes the harvest. Look. I tell you, lift up your eyes and see that the fields are already white to harvest. Yung wheat, wheat, yung wheat. Pag harvest na ng wheat, ang field pala will turn to become white. Kakaiba ho, kasi yung wheat, pariho kasi yan sa rice, grains kasi yan, ano? Pag ang rice kasi, harvest time na, yung ano yung uh, yung field will will turn to become ano yellow daw tuto ba yun or gray will turn to become yellow kaya nga malalaman niya ng ano ng mga farmers so harvest time na harvest time at this time talagang naguguluhan yung mga apostoles kasi siguro yung inference dito ba dinala ho ni Lord doon sa malapad talagang field tapos sabi ho ni Lord sa kanyang mga apostles Huwag kayong magsabi na yung harvest ng wheat will have to take yet four more months. Siguro at that time, katatanim lang ba? Kasi yung harvest, four months man, no? Amen? Yung rice, di ba, almost four months yan? Sabi yun ni Jesus, huwag kayong magsabi na maghintay pa tayo ng four months para mag-harvest. Talaga yung mga apostles, sabi na, ano yung sinasabi ni Lord? Saan ang harvest dyan? Eh, katatanim lang ng ano ng mga ng ano ng mga similya pero iba pala yung ibig sabihin ni Lord na harvest sabi niya do not say na four more more ano yun po four more months yet yung harvest sabi ni Lord look up to the field for it's already white to harvest alam ba niyo yung mga tao ngayon na hihintay na ibitahin mo natin dadalhin mo natin sa Panginoon it's already harvest time amen the Lord is coming back. Hello? Amen. Hindi ba ninyo alam? First time mo na yung presidente ho natin, he is a professed Christian. Na, na, ano pa yan? Na, ano, na, ano yun? Na, Nag-curse pa siya na yun kasi bago pa eh. Kaya nga, pinafollow up talaga siya ni, ano, ni Kaitano. Saan ka ba makakita ng presidente sa buong, ano, sa buong mundo? na dinidefy ho niya yung pag-worship sa idols, dinidefy ho niya yung, yung, ano, yung Catholicism. Yung kaya nga, nakasip na yun ano, ang mga CBCP. Yung si De La Cruz na lang, ano, yung nag-ano sa kanya, nag, uh, ano yun, nag-re-retaliate kay, ano, kay Duterte. May nakita ko yung video, siguro nakita din yun, yung prophecy ni Cindy Jacobs patungkol ho sa Pilipinas. May bago talagang simula yung bansa ho natin. Hindi pa natin ma-appreciate in full kasi hindi pa tayo papasok pa ho tayo. Hindi ho yan sa personality. Mga kapatid, nananalangin kasi ang lahat ng mga anak ng Diyos. Kasali tayo doon. Nananalangin ho tayo na tayo ho'y pagod na sa anumang, ano ho, yung lahat ng darkness na nakikita ho natin sa Pilipinas. Kaya na tinutugunan ho ng Diyos. Ladies and gentlemen, ang, ang Pilipinas ho at ang Sabwanga ho is already white to harvest. Amen? Amen? Now, I would just like to recap this way. Mayroon tatlong bagay na three steps din, no? Na pwede natin gawin. Okay, daw. Si Basahin doon natin. One, two, three. The steps are we pray, we invite, we follow up. Simple na ho. Una-una, mananalangin mo na tayo. Kasi igagayin ka ni Lord eh. Manalangin tayo, Lord, sino ba yung i-invite ko ngayon, June 12? Panginoon, sino ba yung uh, pupuntahan ko at saka, ano, ma-invite ko, Panginoon, mahata ko ho sa church ngayon, June 12? Lord, lead me, please. When you pray, I guarantee you, God will really guide. Kasi God is faithful. He fulfills His words. Amen? Amen. And then, after we pray, we invite. We invite. We lose nothing if we try. Sabi ho ng mga, ano, ng mga four lepers, ano, we will lose nothing if we try. And then, pag pupunta ho sa church, i-follow up po natin. Follow up po natin. 
Huwag natin i-give up. I-follow up mo natin. Simple lang yan. I-text lang yan. I-call lang yan. Mag-ano ho? Mag-private uh, mag message. At saka ano ho? I-follow up talaga. Ladies and gentlemen, galapit yan sa Panginoon. Amen? Amen. I would like to close down my message and all. I would like us to shout this line in the council three. Yung ano ho? Yung uh, kanang ko na? Kanang yung as as we mean it, it's Declare it as we mean it with all of our hearts. Sige ho. Brothers and sisters, the council three ho. Here we go. One, two, three. Each one, bring one on June 12th. Sabihan mo yung sa kanan mo at sa kaliwa mo. Sige ho. Each one, bring one on June 12th. Sige ho. One, two, three. Amen. Amen. Sige ho. Tayo ito mayo. Magalangin ito tayo mga... Lord, salamat sa word na pinigay ko ninyo sa amin. Amazing po kayo, O Diyos. Awesome po kayo, Panginoon. Lord, pinagpipray ko, Lord, ang lahat ng mga kapatira na nandito ngayong hapon na to. Lahat po namin mga needs, I pray, O Lord God, i-open po ninyo yung heavens. I-bless po ninyo kami, Panginoon. Pero more than that, panalangin mo namin, Lord, na turuan po ninyo kami paano, Lord, i-develop yung prayer ho, yung passions, Lord, na mananalangin kami, Panginoon, sa yung mga wala pa sa iyo, sa inyo. Marunong kami magpipray, Panginoon, sa mga unsaved. Na ipagpipray namin, Panginoon, yung hindi pa nakalapit sa inyo. Kasi the highest and Lord, above all else, you wanted to see souls come to the saving knowledge of our Lord. You did not die, Father, for uh, you did not die, Jesus, for material things. You died, O Lord God, for the salvation of every human being in the planet. Lord, pinagpipray din namin yung June 12, Father God, bigyan po ninyo kami ng kakayahan na makapag-invite po kami. Lord, yung simbahan po namin, pinagpipray po namin mula sa umaga at saka sa gabi, mapupuno po, Panginoon, ng mga bagong souls na madala po namin. At saka, tulungan po ninyo kami na ma-develop namin yung kakayahan na ma-follow up namin sino po yung ma-invite namin on my pigat. Salamat ngayong gabi sa iyong salita. I pray, Lord, na yung word po ninyo, Lord, stay in the most fertile ground of our hearts. And Lord, magkukommunion kami ngayon. Patawarin po ninyo kami, Lord, sa lahat po namin mga kasalanan. Naway bigyan po ninyo kami, Lord, ng, uh, ng grace, ng, ng worthiness, Lord God na makapag-partake po kami, Lord, sa Holy Communion. Maraming pong salamat. Pinagpipray din namin, Lord, yung elements na you consecrate them as you will partake them this evening. In Jesus' beautiful name. Amen po. Please let us be seated.